ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಂ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಳ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ಉರಿಯುವ ವಸ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಲೋಹ ಇದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದಾಗ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಉಂಟಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನಿಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಮೇಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೋಡಿಯಂ ಎನ್ ಎ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ಲಿಂಟ್ ಗಾಜನ್ನು ಯಾವುದರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಪ್ಲಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಎಂತನು ಕರೀತಾರೆ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಇತರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಸೂರಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ರಗ ಇತರೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕ ಗಾಜಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೈರೆಕ್ಸ್ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೋರೋಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಲೆಡ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೀಸದ ಗಾಜನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಲೈಮ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇದು ಅರವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತೇಳು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾ ಇದನ್ನು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಇದು ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶೇಕಡದವರೆಗೂ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮೂರನೆಯ ವಸ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮೂರರಿಂದ ಎಂಟು ಶೇಕಡ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತು ಲೈಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಎ ಒ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಅನ್ನು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಐಸ್ಕ್ರೀಮಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಜಿಲೆಟಿನ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಅರಳಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲೆಟಿನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಧ ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಕನಿಷ್ಠ ರೋಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಲೋಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ರೋಧವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು ಎಪ್ಸಮ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ
ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿರುವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕ ಯಾವುದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಾಹಕ ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ನ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ವಜ್ರ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಇದ್ದಿಲು ಇವು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅವಾಹಕಗಳು ಹತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬ್ಲೀಚ್ ಅಂದರೆ ಬಟ್ಟೆ ಪೇಪರ್ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ನಾವು ಬ್ಲೀಚ್ ಎಂದು ಕರೀತೇವೆ ಬ್ಲೀಚ್ನಲ್ಲೇ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬೀಚ್ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೀವಕೋಶದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೀಲ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಜೀವಕೋಶದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೀಲ ಎಂದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಗಳು ಪ್ರಾಣಿ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಇವು ದುಂಡಾಕಾರದ ಚೀಲದಂತಹ ರಚನೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಲ ವಿಭಜಕ ಕಿಣ್ವಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅವು ಮುದಿಯಾದ ದುರ್ಬಲವಾದ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ತಮ್ಮದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶಗೊಳಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಚೀಲ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ರೈಬೋಸೋಮ್ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಸೌರ ಪಟ್ಟಿಕೆ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಜೀವಕೋಶದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ರಕ್ತದ ಒಂದು ಘಟಕ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣ ಇಮೋಸೈಟೋಮೀಟರ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಯಾವುದು ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಖನಿಜ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದು ಹಲ್ಲುಗಳು ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತಿಮಿಂಗಲ ನೇರವಾಗಿ ಮರಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಪ್ಲಾಟಿಪಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಒಂದು ಸಸ್ತನಿ ಹದಿನೈದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋ ಅಸ್ಥಿ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಇವು ಕೆಂಪಾಗಿರಲು ಕಾರಣ ಇವುಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಎಂಬ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವರ್ಣಕ ಇವುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಆರು ಮಿಲಿಯನ್ ಕಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಇವುಗಳ ಕಾರ್ಯ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನು ಸಾಗಿಸುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಹದಿನಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನ ಒಳಗಿನ ಈ ರಚನೆಗಳಿಂದ ಸರಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಈರಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಜೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಆಹಾರ ಕಣಗಳ ಈರಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳಿನಂತಹ ರಚನೆಗಳಿರ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಲೈಗಳು ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಈ ವಿಲೈಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ ರಕ್ತವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ ಅದೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಎನ್ನುವುದು ಬಿಲಿಯನ್ ಗಂಟಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅನಿಲ ಧೂಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಆಂಡ್ರೋಮಿಡಾ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇದು ಒಂದು ಸುರುಳಿ
ಲೆಂಗ್ಸ್ ಮೇನಿಯಾಸಿಸ್ ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ಲೈಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇನ್ನು ಮಲೇರಿಯಾ ಅನಾಫೆಲಿಸ್ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಎಂಬ ಪ್ರೋಟೋಸೋವ ಇನ್ನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಗುನ್ಯ ಈಡಿಸ್ ಈಜಿಪ್ಟಿ ಎಂಬ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ಹರಡುತ್ತವೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಮುಂದಿನ ಸಸ್ಯಕೋಶ ಕಣದಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಇದು ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶದ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ರೈಬೋಸೋಮ್ಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಜೀವಕೋಶದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಣದಂಗ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾದ ಜೋಡಿಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಂಬ ಕಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತವೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡಿದಾಗ ಬರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಪರಮಾಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರಚೋದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯವು ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಬಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಕಾಂಡದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಅದು ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಬೆಳಕು ಸಸ್ಯದ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆಕ್ಸಿನ್ ಕಾಂಡದ ನೆರಳಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿನ್ ನ ಈ ಸಾಂದ್ರತೆ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಕಾಂಡದ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಸಸ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಗೋಪುರದ ತುದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಮೂರನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳಲು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ನಿರ್ವಾತ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿಯ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚಲನೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧವು ಸಹಿತ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಸಹಿತ ಸಮನಾದ ಗುರುತ್ವ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಮರದ ತುಂಡು ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡು ಮೂರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ಯಾವ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಚಲನೆಯ ಮೂರನೇ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೂ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಸಮನಾದ ಹಾಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ತವೆ ಇಂಜಿನ್ಗಳು ವಾತಾವರಣದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ನಿಂದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆದ ಗಾಳಿಗೆ ಇಂಧನವನ್ನು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ನಿಂದ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ನ್ ಆಗಿ ಅದು ವ್ಯಾಕೋಚನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾಸಲ್ನ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ ಆ ನಿಷ್ಕಾಶ ನೆಲಗಳು ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತವೋ ಅಷ್ಟು ಮುಮ್ಮುಖ ಚಲನೆಯನ್ನು ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ